意弄完了，就剩麻布条。钢镚儿，秀知道我生日的，不是你让我看你的手机短信吗？六零，每年的生日我都在外面奔波，真的，我都快忘了生日蛋糕的滋味。谢谢，快许个愿吧。谢谢钢镚儿，说出许愿了啊！跟叔叔一起吹他刚才许的什么愿？不知道。我希望你和钢镚儿永远快乐。谢谢。切蛋糕吧。好，钢镚儿，来，跟叔叔一起切啊。哎，这个手拿过来。
哥了吗？坐我刚刚来的出租车走了。走了？啊，怎么回事啊？他怎么突然来了呢？本来我们都好好的，他后来突然收到一个短信，然后就急了。他一直不停的盘问我，我真的是一不小心我才给说漏的。你是说他收到一条短信？嗯，那要不然我去看看他，要有什么事儿我给你打电话。行，你快去看看，有事给我打电话。哎，别急了啊。嗯。李佳佳，人的忍耐是有限度的，你别欺人太甚了。如果你再这么做的话，我也可以告你，我告你侵犯他人隐私。这次算你万幸，这个赵学恒怎么突然变正常了？不过，我要告诉你，我叶佳佳是绝不会善罢甘休的。我觉得我该走了。这是我六年来吃的最好吃的蛋糕，真的很甜。找机会跟他解释一下，他这次的表现真的很不错。对了，雨飞，这个麻烦你把这个照相机还给叶佳佳，请你转告他，让他以后别这么做了。我知道今天我一接到短信，脑子立马就懵了，立马失去理智了。不过还好，我去的路上控制住了情绪。那个叶佳佳，她就像利用我紧张秀的心理，让我犯错，让秀难过。不过你放心，我不会让她得逞的。哥，啊，你是真想通了？我什么时候没想通过？行了行了，你别待着了，赶紧帮帮我吧，拿个抹布帮我擦擦桌子。哦。秀，你到底怎么了？今天是韩雨飞的生日
我买了个蛋糕，我想帮他庆祝一下。我真的只想帮他庆祝一下。你是因为韩宇飞不高兴吗？不，不全是。我今天看到薛鹏的那个样子，我觉得特别的心疼。我觉得我对不起他。是啊，这件事上，薛鹏是很委屈，真是太委屈他了。我太对不起他了，雪儿，你们是夫妻，啊，别想那么多。你说我怎么那么没用啊？想帮韩宇飞过个生日，结果也没让人家高兴。雪鹏呢，我又伤了他的心，真是太没用了，雪儿。这次关键时候，雪鹏没有乱发脾气，这说明他已经很大进步了。他为了你，已经努力的在改变自己。我看，你找个时间，好好哄哄他，陪陪他，就没事了。会的，会的。